স্বাগত সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি খালেদ আক্তার শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম দেশ ও মানুষের কথা ভাবতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সকালে গণভবনে ভোগ্যপণ্য আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় তিনি এই আহ্বান জানান বলেন এখন হাওয়া ভবনের যন্ত্রণা নেই এদিকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক শিগগিরই কারখানায় গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করার আশ্বাস দিয়েছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী সময় যতই গড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাঙের আঘাতের ক্ষয়ক্ষতি ততই স্পষ্ট হচ্ছে বিধ্বস্ত হয়েছে ঘরবাড়ি নষ্ট হয়েছে ফসল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে পুকুরের মাছ সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন অনেকেই এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন অনেক এলাকায় ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে নেমেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শক্ত প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কাল মাঠে নামবে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে খেলা শুরু বাংলাদেশ সময় সকাল নয়টায় টি টোয়েন্টিতে প্রথমবারের মতো দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ার সুযোগও বাংলাদেশের সামনে ওয়ান ডেতে ছয়বার হারানোর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর কথা জানিয়েছেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান হাওয়া ভবনের যন্ত্রণা নেই তাই দেশ ও মানুষের কথা ভাবতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনে ভোগ্যপণ্য আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের সঙ্গে মত বিনিময় কালে এ আহ্বান জানান তিনি প্রায় আট মাস ধরে চলছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ করোনার ধাক্কা কাটিয়ে উঠার আগেই এই যুদ্ধ পুরো বিশ্বে তৈরি করেছে জ্বালানি এবং খাদ্য সংকট এই পরিস্থিতিতে আপাতত সামাল দিলেও আসছে দিন যে বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে এরই মধ্যে তার ইঙ্গিত পড়েছে নিত্য পণ্যের বাজার বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন খাতে চলমান এই সংকট ও করণীয় নিয়ে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন যে দলের সমর্থকই হোক এই সরকার সবার জন্য সমান ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এখানে কোনো হাওয়া ভবনও নেই আর কোনো প্রিয় মতো কোনো উন্নয়ন উইমও নাই যে হাওয়া ভবনে এক ভাগ দিতে হবে উন্নয়নে ভবনে এক ভাগ দিতে হবে অমুক জায়গায় দিতে হবে এই যন্ত্রণা তো আপনাদের ভুগতে হয় না এখন আর আমরা কেউ ওখানে দল বাঁচতে যাইনি যে দলেরই হোক তারা ব্যবসাটা যাতে ব্যবসায় হিসেবে করতে পারে সেই পরিবেশটা কিন্তু আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি করোনাকালীন বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ বিশেষ বরাদ্দ গার্মেন্টস সহ বিভিন্ন শিল্প কারখানার শ্রমিকদের বেতন সরকার দিয়েছে বলেন প্রধানমন্ত্রী আগামী দিনের করণীয় নিয়ে নির্দেশনা দেন যখনই ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধটা হলো এবং সারা বিশ্বে এটার একটা অর্থনীতি একটা আঘাতটা আসলো কিন্তু শুধু আমাদের উপরে না পুরো ইউরোপ আমেরিকা ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে ডেভেলপ কান্ট্রির উপরে এটার প্রভাবটা আরো ব্যাপকভাবে পড়লো যার জন্য আমি ইতিমধ্যেই আমাদের সকলকে বলছি যার যেখানে যতটুকু জমি আছে যে যা পারো নিজের খাবার উৎপাদন বাড়াও উৎপাদন করে নিজেরটা নিজের ব্যবস্থা করো সঞ্চয় করো সাশ্রয় হোক লাভের চেয়ে দেশ ও মানুষের কথা ভাবতে এবং অর্থনীতির চাকা চালু রাখতে ব্যবসায়ীদের আন্তরিক হবার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী যেখানে যতটুকু জমি আছে ইফতিসাম নাসিম মৌ মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের ঘাটতি নয় চড়া দরের কারণে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি আমদানি বাড়াচ্ছে না সরকার তবে বিতরণ পর্যায়ের ত্রুটি দূর করে শিল্প কারখানায় গ্যাসের সরবরাহ শিগগিরই স্বাভাবিক করা হবে জ্বালানি সংকট নিয়ে রাজধানীতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এসব কথা জানান প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী একে তো মেশিন চালানোর মতো বিদ্যুৎ নেই এরপর কারখানা পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যে গ্যাসের প্রয়োজন সেটিও মিলছে না গেল কয়েক মাস ধরে ব্যবসায়ীদের দাবি এর ফলে খাত ভেদে উৎপাদন কমেছে ৩০ থেকে পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত উৎপাদন যতটুকু হচ্ছে তার খরচও বেড়ে গেছে দশ থেকে ত্রিশ ভাগ পর্যন্ত পরিস্থিতি উন্নতের দাবি নিয়ে দুপুরে তাই ব্যবসায়ীরা হাজির হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টার দপ্তরে আমাদের গ্যাসটা আমরা কিভাবে পেতে পারি গ্যাস বিদ্যুৎটা আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে পেতে পারি কিভাবে একটু ইজি করা যায় জিনিসটাকে কাটসাট কোথাও করা যায় মাইক্রো ম্যানেজমেন্টটা 
কিভাবে করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলিকে কিভাবে সুবিধা দেয় সেটাই টলার কথা বলছি উনিও বলছেন যে আমাদের রিজার্ভ রেখে লাভকে আমাদের তো ইমিডিয়েটলি আমাদের তেল আনতে হবে উনি ইতিমধ্যেই সরকারের সাথে কথা বলবেন এই সমস্যার সমাধানের উনি খুঁজে বের করবেন ব্যবসায়ীদের এমন উদ্বেগের কথা জানে সরকারও যদিও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর দাবি গ্যাসের সরবরাহ নতুন করে না বাড়ালেও আগের বছরের থেকে কমেনি চাহিদা বেড়ে যাওয়া সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে চলমান সংকট প্রকট হয়েছে তবে বাড়তি চাহিদা মেটাতে এখনই নতুন করে বিশ্ববাজার থেকে এলএনজি কেনার পক্ষে নয় সরকার তারা গত বছরে যে গ্যাস পেত এখন এই বছর সেই গ্যাসই পাচ্ছে মানে সেখানে যে কিছু সমস্যা হচ্ছে এটা লোকালি সমস্যা কয়েকটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করছে যে কোন কোন জায়গায় গ্যাসের চাপ কম কোন কোন জায়গায় এইসব বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে তো সেগুলি সেগুলি আমরা সলিউশন দিই রিজার্ভের কারণে কিন্তু আমাদের ইম্পোর্ট আমরা করছি না সেটা ঠিক নয় সমস্যাটা হচ্ছে আপনার দাম আন্তর্জাতিক বাজারে আপনার দাম কয়গুণ বাড়ছে তো ওটাই এখন যদি আমরা এই দামে ইম্পোর্ট করি তাহলে ওনাদেরকে যে দিব সেখানেও তো তাহলে আমাদেরকে দাম বাড়াইতে হবে কিন্তু ওটা হলো ভবিষ্যৎ হিসাব বলছে কারখানা পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে দৈনিক পঞ্চাশ থেকে ষাট কোটি ঘনফুট গ্যাসের প্রয়োজন হয় प्रशासनिधिपोर्ट প্রায় আট হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে জেলার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়ের তথ্য মতে এর মধ্যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে দুই হাজার দুশো তিরাশিটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাঁচ হাজার ছশো উনচল্লিশটি আর আমাদের এলাকার মেম্বার এমনও কোনো যে কি সরকারি বাদে কোনো অনুদান পাইব কি না হবো তাই সেটাও হবো নিশ্চিত পাওয়া যায় না ঝড়ে জেলার বিদ্যুতের ক্ষতি ভেঙে ও তার ছিঁড়ে এখনো সাত উপজেলার অধিকাংশ স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে জেলা মৎস্য অফিস জানায় ঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে বিভিন্ন স্থানে ছয় হাজারের বেশি পুকুরের মাছ ভেসে গেছে জোয়ারের পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলি জমি এই ক্ষতিগ্রস্তের তালিকা আমরা সরকার বাহাদুরের কাছে প্রেরণ করেছি যে নির্দেশনা দেবে নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করব। ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের প্রভাবে লক্ষ্মীপুরের চারটি উপজেলায় সাতশো হেক্টর ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এর মধ্যে শীতকালীন সবজি টমেটো বেগুন মরিচ সিম সহ বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি আছে আমনের ক্ষেত ডুবে নষ্ট হয়েছে আনুমানিক দুইশো হেক্টর জমির ধান আমার মুলা ডুল্লা মরিচ তারপর ডুল্লা পাতা এগুলা অনেকগুলি আমার নষ্ট হয়ে গেছে এই আমার গুন্ডি জলের কারণে আপনাদেরকে আবার তিন একর জমির আবন্দান করছি সব আপনাদেরকে লন্টবন্ট হয়ে গিয়েছে শতাধিক বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়েছে কেটে ফেলার আগ মুহূর্তে এই ক্ষতিতে কৃষকরা দিশে হারা কিছু হয়তো ট্যাপ দিয়ে উঠতে পারে কিছু যেগুলো শুয়ে গেছে এগুলো হয়তো উঠবে না এদিকে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ভোলার ইলিশা ফেরি ঘাটের দুটি ঘাটের পুলটুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গতকাল ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটের ফেরি চলাচল বন্ধ ছিল আজ লো ওয়াটার ঘাটটি মেরামত করে চলাচল উপযোগী করা হয়েছে তবে হাই ওয়াটার ঘাটটি এখনো বন্ধ চট্টগ্রামের মিরসরাই ইকোনমিক জোনের কাছে সাগর উপকূলে বালি তোলার ড্রেজার উল্টে আট শ্রমিক নিখোঁজের ঘটনায় এখন পর্যন্ত চার জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এদের অধিকাংশের বাড়ি পটুয়াখালীতে সেখানে চলছে শোকের মাতম মুজাহিদ সাকিফ মাছরাঙ্গা নিউজ ডেস্ক এবার ইস্পাহানি সৌজন্যে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের খবর টি 
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জটিল সমীকরণ সহজ করার মিশন নিয়ে কাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামতে যাচ্ছে বাংলাদেশ দল অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল নয়টায় সিডনি থেকে জাহিদ চৌধুরীর রিপোর্ট সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই মাঠের সঙ্গে লর্ডস মেলবোর্ন কিংবা ইডেন গার্ডেন্সে টাইগারদের খেলার সুযোগ হলেও এই মাঠে এবারই প্রথম বরাবরের মতোই এবারও বিশ্বকাপে ফেভারিটের তকমা সঙ্গে নিয়ে আসা দক্ষিণ আফ্রিকা বাংলাদেশের জন্য শক্ত প্রতিপক্ষ কিন্তু আসর শুরুর জন্য যে রসদের প্রয়োজন ছিল তা আগের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে আদায় করে নিয়েছে সাকিব আল হাসানরা সাউথ আফ্রিকার জন্য অবশ্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ একটু হলেও প্রেশার থাকবে সেখানে আমরা ম্যাচ জিতে এসেছি এবং এমন একটা গ্রাউন্ড যেখানে হয়তো আমরা প্রেফার করব যে কোনো দলের সাথে খেলার জন্য অস্ট্রেলিয়ার যে কোনো উইকেট থেকে হয়তো এখানে স্পিনারদের জন্য একটু সুবিধাটা বেশি থাকে নর্মালি হোবার্টের বিপরীত আবহাওয়া অনেকটা বাংলাদেশের মতোই রোদ্রজ্জ্বল অস্ট্রেলিয়ার বাকি শহরগুলোর তুলনায় এই সিডনিতেই সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশিদের বসবাস টাইগারদের ভালো করেই জানা আছে গ্যালারি ভরে থাকবে লাল সবুজে আমরা কতটা খেলাটা এনজয় করতে পারছি বেশ বড় একটা ক্রাউড থাকবে যেহেতু সিডনিতে সব থেকে বেশি বাংলাদেশি তো তাদের সাপোর্টটা আমরা কিভাবে কাজে লাগিয়ে আরো বেশি ভালো পারফর্ম করতে পারি সেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট পেইস স্বর্গ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার পরিচিতি থাকলেও সিডনি একটু ব্যতিক্রম এই মাঠে স্পিনারদের অনেক কিছুই করার থাকে আগের রেকর্ডও তাই বলছে সঙ্গে গেল ম্যাচে পঞ্চম বোলার সৌম্য সরকারের ভূমিকায় স্বস্তিতে নেই টিম কোচ ও অধিনায়ক তাই মিরাজ অথবা নাসুমের একাদশে জায়গা পাওয়ার সুযোগ আছে মরালেস কোর্টটা তো আসলে ঠিকই থাকে দুই একটা যে বা এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার হয় কিংবা প্ল্যানিং এর জন্য যে চেঞ্জটা করা দরকার হয় সেটার জন্য আমরা সবসময় প্রস্তুত আছি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি টোয়েন্টিতে সাত লড়াইয়ে জয় শূন্য বাংলাদেশ তবে এই প্রটিয়াদের ওয়ান ডেতে ছয়বার হারিয়েছে টাইগাররা সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগানোর কথা জানিয়েছেন সাকিব আল হাসান বিশ্ব ক্রিকেটের অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অভিষেকের অপেক্ষায় টাইগাররা আর এই অভিষেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মনে রাখার মতো কিছু করতে পারলে এবারের বিশ্বকাপের অনেক জটিল সমীকরণ সহজ হয়ে যাবে বাংলাদেশের জন্য জাহিদ চৌধুরী মাছরাঙা সংবাদ সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড অস্ট্রেলিয়া বিএনপির সাম্প্রতিক জনসমাবেশ নিয়ে উপহাস করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আগামী ডিসেম্বরে দলের সমাবেশে যে পরিমাণ মানুষ হবে তা সমুদ্রের গর্জনের মতো শোনাবে দুপুরে রাজধানীর খিলগাঁওতে তিনটি থানা ও পঁচাত্তর নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে একথা বলেন তিনি দলের খিলগাঁও সম্মেলনে যত লোক হয়েছে বিএনপির জনসমাবেশে তত লোক হয় না দাবি করেন ওবায়দুল কাদের নিজ দলের কমিটি বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে এই অপসংস্কৃতি থেকে বের হয়ে দলকে বাঁচাতে নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানান তিনি সংবিধান পরিবর্তন করার বিএনপির খায়েশ ডিসেম্বরে মিটিয়ে দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা থাকলে নতুন কোন দলকে নিবন্ধন দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর আগামী উনত্রিশে অক্টোবর শেষ হচ্ছে নতুন দল হিসেবে নিবন্ধনের আবেদন জমা দেয়ার সময়সীমা আজ সকাল থেকে বেশ কয়েকটি দল কমিশনের নিবন্ধনের আবেদন করে অভিযোগ নিবন্ধনের আবেদন করা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি গঠিত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের সাবেক সদস্যদের নিয়ে তবে দলটির নেতাদের দাবি জামায়াতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানিয়েছেন যুদ্ধাপরাধের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত কেউ নতুন দলের সাথে জড়িত থাকলে নিবন্ধন মিলবে না আমরা নিবন্ধনের জন্য এসেছি নিবন্ধনের যতগুলো রিকোয়ারমেন্টস আছে সবগুলো আমরা ফুলফিল করে এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট নিয়ে এসেছি আশা করি আমরা এখান থেকে নিবন্ধন পাব আমরা রাজনীতিতে এসেছি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিটা শব্দকে আমরা সম্মান করি জামাত হিসেবে আসার কোনো সুযোগ নাই মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধের এবং চেতনা এবং আপনার বাংলাদেশের যে সংবিধান আছে তার চেতনার বাইরে যদি কিছু থাকে তাদের ইতে আপনার যে গঠনতন্ত্রে তাহলে তো তাদের নিবন্ধন দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই খুচরা বাজারে মিলছে না খোলা চিনি দোকানিরা বলছেন পাইকারি বাজারে চিনি না থাকায় তারা পাচ্ছেন না আর পাইকাররা বলছেন মিল থেকেই সরবরাহ কম 
এদিকে এই সংকটের নেপথ্যে কি আছে জানতে অভিযানে নেমেছে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর মাজেদুর রহমানের ক্যামেরায় মমিতা জান্নাতের রিপোর্ট রাজধানীর হাতিরপুল বাজারে উধাও খোলা চিনি তবে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল প্যাকেটজাত সাদা চিনি দোকানিরা 92 টাকায় কিনে বিক্রি করছেন 95 টাকায় অন্যদিকে সরকারি প্যাকেটজাত বাদামি চিনির বর্তমান দাম আরো বেড়ে বিক্রি হচ্ছে 120 টাকায় মাল পাই না কিনতে তাহলে বাড়বো আর কম এর তো বিশেষ করে কিছু তারপর চিনিও পাচ্ছি না বেশি দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে কোনো জ্ঞান নাই মানে দেখো ভুক্তা দিকে আইসা পারে জরিমানা করে निर्धारित दाम बेमे बिक्री करो बस दामे फले दाम कैक दफाय जो जे दाम क्या चीनर खोजे पन्न्यटर पाइकारी बजार मौलभी बजारे एस मिलल एक ही चित्र एखानकार कम उत्पादन दोहै दिए मिल सरबराह बंध कर छिया चीनी संकट कृत्रिम क्या देखते मठे नेमे भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर मिल थे तथ्य पे डीओ कि बिक्री डीओ एवं सप्लाईर जो निर्भरशील डेंगू रोगी चिकित्सार जो हासपाले सीट संकट हा फिल्ड हासपत्गते रोगी भर्ती शेख रसल गैसट्रोलिवार हासपाले माल्टीपार्पास भवन भित्तीप्रस्तर स्थापन अनुष्ठान एसब कथा स्वास्थ्यमंत्री मशा कमाते डेंगू रोगी कमे मशा कम मशा निधन व्यवस्था जर दायित्व रही है आशा करी सीटी करपोरेशन पौरसभा स्वीकृति स्वरूप यूएनर अठारोड पे प्रधानमंत्री शेख हसना दोपुरे जतियों प्रेस क्लाब जतिसंघर आंगिन शेख हसना शीर्षक एक सेमिनारे एक परराष्ट्रमंत्री जतिसंघे प्रधानमंत्री व्यापक सम्मानित हन जतिसंघर नाना अर्जने बांगलेशर भूमिका आज उल्लेख कर परराष्ट्रमंत्री संस्थाटर अंत दस टी नेतृत्व दिखे बांगलेश ऋणर फादे फिलते नये सहयोगित अंश हिसेबे चीन बांगलेश के अबकाठामगत उन्नयन सहायता कर चीन राष्ट्रदूत ली जिमिंग जतियों प्रेस क्लाब कूटनैतिक प्रतिबेदक संगठन अनुष्ठान डी कैप टके एसब कथा बद्रदूत श्रीलंका किंबा बांगलेश देश ही चीन ऋणर को फादे नहीं देशगुल मोट ऋण छतांशर मत चीन ना बाकी ऋण बोझा पश्चिम तब सार्विक भाग सार्विक भावेशर अवस्था श्रीलंकार चे भलो रोहिंगा द्रुत मियानमारे प्रत्याशने चीन चेष्टा कर
We invested or we loaned to certain countries with projects which with better revenue creating. You will definitely get your own conclusion that there's not a Chinese debt globally. Okay. There is not a Chinese debt in particularly in Bangladesh. That is a very easy conclusion you can you can get. Shonda Shangbat Sheshkora Rage, Guardian Life Insurance Shangbat Shironam Gulo Aruegbar. ব্যবসায়ী দের দেশ ও মানুষের কথা ভাবতে বললেন প্রধানমন্ত্রী শিগগিরই কারখানায় গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করার আশ্বাস জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড় চিত্রং এর আঘাতে ফসল ও বাড়িঘর হারিয়ে নিঃস্ব অনেকেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা সহায়তায় ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন টি-20 বিশ্বকাপে কাল সকালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ নতুন ইতিহাসের অপেক্ষার কথা জানালেন সাকিব এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুক আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাতসঙ্গা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান দর্শক করোনা সংক্রমণ কিন্তু চলছেই পাশাপাশি বাড়ছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক পরুন অন্যকেও করতে উৎসাহিত করুন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে খালেদ আক্তার শেষ করছি সন্ধ্যার মাতসঙ্গা সংবাদ এই দিন এইভাবে